ഹായ് ഞാൻ അമൃത് ശിശിർ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ രസകരമായും എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ ഓഫീസിലെ ആർ സി സി ബി ട്രിപ്പ് ആയതായി കണ്ടു റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രിപ്പാകുന്നു ഓരോ എം സി ബി ഓഫ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചിലാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സ്വിച്ച് ബോർഡ് തുറന്നു നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മണ്ണും പൊടിയും പ്രാണികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഉറുമ്പ് കൂടുവെച്ചതാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു വയറിൽ ചെറിയ ഷോട്ട് ഉണ്ടെന്നും വയറിലെ ത്രൂ എർത്ത് ലീക്കേജ് ആയിട്ടാണ് ആർ സി സി ബി ട്രിപ്പ് ആകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ചെക്ക് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഒരു മോഡുലാർ സ്വിച്ച് ഫോൾട്ടി ആയിരുന്നു ആ ഫോൾട്ടി സ്വിച്ചിനെ ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ആർ സി സി ബി ഡി ബി എം സി ബി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്താണപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഇതാണ് ഒരു ഡി ബി ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് എന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് എന്നും എം സി ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡി ബിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാ ഇതാണ് ഐസൊലേറ്റർ ഫോർട്ടി ആംബിയറെ ടു പോൾ ഐസൊലേറ്റർ ആണ് ഫിലിപ്സ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് ഇത് ആർ സി സി ബി അഥവാ ആർ സി ഡി അഥവാ ചിലവർ പറയുന്ന പോലെ ഇ എൽ സി ബി ഇതിൽ എന്ത് വിളിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എർത്ത് ലീക്കേജിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വീഡിയോയിൽ ടെസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും അത് ട്രിപ്പ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇത് എം സി ബി സി ബി അതായത് പത്ത് ഇത് പത്ത് ആംബിയറിൻ്റെ ആണ് പത്ത് ആംബിയർ പിന്നെ ആറ് ആറ് പത്ത് പത്ത് ആറ് ആറ് ഈ സി എന്ന് എഴുതിയത് സി ടൈപ്പ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ബിയിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റർ ഐസൊലേറ്റർ ടു പോൾ ഫോർട്ടി ആംബിയർ എന്ന് എഴുതിയതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടു പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസും ന്യൂട്രലും കൂടെ രണ്ട് പോൾ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിന് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോൾ ഐസൊലേറ്റർ ആണ് ആവശ്യം മൂന്ന് ഫേസിനും ഒരു ന്യൂട്രലിനും വേണ്ടി ഇത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് ടു പോൾ ഫോർട്ടി ആംബിയർ ഫോർട്ടി ആംബിയർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ആംബിയർ ആണ് റേറ്റഡ് അതായത് നാൽപ്പത് ആംബിയർ വരെ ഇതിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ ഇതിന് യാതൊരു തകരാറും സംഭവിക്കില്ല ഐസൊലേറ്റർ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ലഭിക്കുന്നതല്ല എന്തെങ്കിലും വർക്കോ മെയിൻ്റനൻസോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് തടയും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആർ സി ഡി അഥവാ റെസിഡ്യൽ കറണ്ട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി ബി റെസിഡ്യൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇതിനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഇ എൽ സി ബി എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പ്രയോഗം തികച്ചും ടെക്നിക്കലി ശരിയല്ലെങ്കിലും പണ്ട് മുതലേ യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു യൂസേജ് എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ ഇതിനെ ഇ എൽ സി ബി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ടു പോൾ ആർ സി സി ബി ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിൽ ഒന്നിൽ ഫേസും മറ്റേതിൽ ന്യൂട്രലും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആർ സി സി ബിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫേസിൻ്റെയും ന്യൂട്രലിൻ്റെയും കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു കോർ ബാലൻസ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ അഥവാ സി ബി സി ടി കടത്തിവിടും അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട
മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അഥവാ എം സി ബി ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയാൽ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ റേറ്റഡ് കറണ്ടിൽ നിന്ന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിനെ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആംപിയർ വരെ എം സി ബി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഒരു ഫ്യൂസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂസ് ഒരിക്കൽ ഹൈ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോ ഔട്ട് ആവുകയും അതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ റേറ്റഡ് കറണ്ട് അനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഓവർ കറണ്ടോ ചെറിയ ഫോൾട്ടോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ആകുകയും നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ബി സി ഡി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിന് വേരിയേഷൻ വേറെയുമുണ്ട് അത്തരം ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇ എൽ സി ബി അഥവാ ആർ സി സി ബി ട്രിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആർ സി സി ബി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഐസൊലേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ ആർ സി സി ബി റീസെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഐസൊലേറ്റർ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇൻ കേസ് നല്ലൊരു എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ആർ സി സി ബി റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ലീക്കേജും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഉറുമ്പ് കൂട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇ എൽ സി ബി ട്രിപ്പ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ മനസ്സിലായാലോ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉറുമ്പ് കൂട് വെച്ചിട്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ചത്ത പ്രാണീനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഇ എൽ സി ബിൻ്റെ യൂസ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോൾ എർത്ത് ലീക്കേജ് വരുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ഇ എൽ സി ബി ഇല്ലാതെ ഒരു സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് എർത്ത് ലീക്ക് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനും എർത്ത് ലീക്കേജ് ആയിട്ട് പോകാനും എർത്ത് പവർ ലോസ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ എൽ സി ബി എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക പുതിയ കണക്ഷനിൽ ഇ എൽ സി ബി നിർബന്ധമാണ് പഴയ സമയത്ത് കണക്ട് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഡി ബിയിൽ ഇ എൽ സി ബി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഉറുമ്പിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് സിമെൻറ്റ് പൊടി കല്ല് എന്തൊക്കെയോ പ്രാണികളുടെയും പാറ്റകളുടെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ തന്നെ എർത്ത് ലീക്കേജിന് പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പണി തരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മോഡലർ സ്വിച്ച് തുറന്നു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എന്ന് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് വേറെ ഒരു മെക്കാനിസം അതിൻ്റെ അകത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ടെർമിനൽസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പല്ലുള്ളതും പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ പോലത്തെ ഉള്ളതും അതായത് ഇവിടെയാണ് സ്ക്രൂ വരുന്നത് ഇതിലൂട്ടെയാണ് കേബിൾ കയറ്റുന്നത് ഈ ഓട്ടോയിലൂടെ കേബിൾ കയറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിലേക്ക് പാസ്സാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് മെക്കാനിസം വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സ്ക്രൂ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് മറക്കാൻ പാടില്ല സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കുക ഇത് വേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡാണ് നീളം കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഈ ബേസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഓട്ടയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി നോക്കുക ഈ കേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് റീഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും അതിനനുസരിച്ച് അലൈൻമെൻറ
പൈപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നീട് വയർ വലിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു വിട്ടു മിക്ക പൈപ്പുകളും ഉറുമ്പുകളും ബാക്കിയുള്ള ജീവികളും കൂട് വെച്ച് അടച്ചിട്ടിട്ടായിരിക്കും അതിനെ തുറന്ന് ഇവർ വയർ വലിക്കാൻ വരുന്ന പാട് വയർമാൻ മാർച്ചിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വയർ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ ഉറുമ്പ് പൊടിയും പേപ്പർ വെച്ച് പൈപ്പിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വയറിംഗ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പേപ്പറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വയർ ചെയ്താൽ ഈ പൈപ്പുകൾ ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ വൺസ് വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലയന്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉറുമ്പ് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വരാതിരിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ എൻട്രിയിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉറുമ്പ് കൂട് വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ബോർഡിലും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഉറുമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വരാതിരിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ ഇടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ തീ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സ്പ്രേയോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പൗഡർ രൂപേന അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റിനെയും ഇതിൽ മാറി വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജിയെയും പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ